தென்னாவுடைய விரிவா போட்டு எண்ணாட்டவர்க்கும் விரைவா போட்டு சர்வஜா சர்வ விழா விரிவாசரணம் மாய பிறப்பதற்கும் மகா விரிவா அடி போற்றி விரிவாட்ட அணுக்கத்தொண்டர்களாக கைங்கரியம் பண்ண வாழோட சரித்திரங்களை பார்த்துன்னு வரோம் இல்லை அரக்கோணம் பாலு அவரோட சரித்திரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் விரிவாட்ட ஏற்பட்ட அனுபவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே புஸ்தகத்தில் இருந்தது அப்படியே போன போன வாட்டி சொல்லிட்டேன் இப்போது அவர் காஞ்சிபுரில் இருந்ததுனாலையும் நான் பிரதோஷமாக போகும்போது அங்கே நடந்ததெல்லாம் நான் கண்ணால் பார்த்ததுனாலையும் மாமா சொன்னதையும் சேர்த்து வச்சு இப்போ அந்த அந்த அனுபவங்களை சொல்கிறேன் சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணால் எப்போ ஏற்பட்ட அனுகிரகம் பண்ணுறா எப்படி தடுத்தாட் கொள்கிறா என்ன என்ன க்ரைட்டீரியா என்ன கணக்கு வச்சுட்டு அவள்கிட்ட கைங்கிரியம் பண்ண நம்ம கிட்டே போக முடியுறது இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய மலப்பையும் அதிசயத்தையும் கொடுக்குறது மாமா வந்து எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சில் எண்பத்தி நாலில் காஞ்சிபுரம் வந்துட்டா திரு உத்தரவு பண்ணி காஞ்சிபுரம் வந்துட்டா காஞ்சிபுரத்திலே இருந்தா எண்பத்தஞ்சிலேருந்து காஞ்சிபுரத்திலே ஜாலியும் ஆரம்பிச்சு எடுத்து அந்த எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறில் என்னாச்சு மாமாத்துக்கு பால் ஏற்பாடு பண்ணி சுவாமிக்கு பசும் பால் ஓணுங்கிறதுக்கோசம் ஏற்பாடு பண்ணி பால் வாங்கிறதுன்னு பழக்கம் இருந்தது அதை குறிப்பாக ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் சாயங்காலம் சுவாமிக்கு இப்போ சும்பால் நேரம் நடக்கும் குறிப்பாக ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தார் மாமா அவரை பார்த்துட்டு இருந்தார் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு பால்காரர் எப்படி இருப்பாரோ அந்த மாதிரி தான் பட்டது பா ஜட்டன்னு பார்க்குறதுக்கு அது கொடுத்துட்டு போயிடுவார் அவர் அவ்வளோ தான் திடீர்னு ஒரு நாள் இதுதான் நமக்கு காரணம் தெரியல திடீர்னு ஒரு நாள் மாமா அவரை கூப்பிட்டு ஏன்பா நீ பால் கொண்டு வரியே நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் சொல்கிறக்க நானும் உங்கள் மாதிரி தான் அதாவது உங்கள் மாதிரி தான் என்ன நானும் பிராமண பையன்தான் எங்கள் காலத்தில் பசு மாடு இருக்குது அம்மா பால் கொடுக்க சொல்ல இங்கே பால் நீங்கள் வாங்கினே அம்மா சொன்னால் நான் தான் மாடை பார்த்துக்கிறேன் மாடை மேயத்துக்கெலாம் வெளியில் அழிச்சுன்னு போவேன் பால் கலந்து நான் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு நான் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் பார்த்தேன் நீ வாழ்க்கையில் பரம சௌக்கியமாக இருக்கணும்னா வெறிவாடு பிடிச்சிக்கோப்பா ரொம்ப சௌக்கியமாக ஆயிடுவேன் வாழ்க்கை ரொம்ப மகோன்னதமான நிலைக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவா அதுக்கு மேலேயும் நிறைய அவளை அனுகிரகம் பண்ண முடியும் விரிவாட்டு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கணும் எனக்கு அதெல்லாம் என்ன சொல்ல எழுத்து நான் என்ன பண்ணணும் நீ இல்லம் பறி இல்லம் பறித்து எங்கிட்ட கொண்டு வந்து எனக்கு கொடு அந்த இல்லத்தை நான் பூஜைக்கு நான் உபயோகப்படுத்துகிறேன் பிரிவாக பூஜைக்கு அந்த இல்லம் எங்கிரியம் பண்ணு ரொம்ப நல்லது உனக்கு விடாமல் நல்ல நல்ல இல்லமாக பார்த்து காஞ்சிபுரம் பல இடங்களுக்கு போய் இல்லத்தை பறித்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறது அவர் பழக்க வச்சுன்னு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்படி கொஞ்சம் காலம் போச்சு ஆற்றுக்கு போ மாமா ஆற்றுக்கு போவா சாயங்காலம் அஞ்சு ஆறு மணிக்கு போய் இப்போ இங்கே சுவாமி விஷயம் பண்ணுறது முன்னாடி போய் அவர் கூப்பிட்டு பெரியவாடை பிரதர்ஷனம் பண்ணு ஒரு விளக்கை ஏற்றி வெயி ஒரு ஸ்டூலில் ஒரு பெரியவாடு வச்சுக்கோ விளக்கை வச்சுக்கோ பிரதர்ஷனம் பண்ணு ரொம்ப நல்லது உனக்கு அப்படின்னா சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவள் குடும்பத்தில் அதுக்கு அது எப்படி ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியாது ஒருத்தருக்கும் சிறிது பிடிக்கும் சிறிது பிடிக்கும் நமக்கு என்ன நடந்தது நமக்கு தெரியல ஆனால் மாமி ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் ஏன் இந்த பையனோட விஷயத்தில் இவ்வளோ அக்கறை எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் அவள் ஆற்றுக்கு போய் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் அவனை கூப்பிட்டு வில்லம் படிக்க சொல்லு எதனால் அவள் அதான் தப்பாக அனுச்சிக்க போகிறா அப்படின்னு மாமி கவலைப்பட்டா என்னமோ எனக்கு தோன்றது விட அப்படின்ட்டா மாமா அது ஏன் மாமா மனசில் அப்படி ஒரு ஸ்புரிப்பு ஏற்பட்டது ஏன் அவர் முக்கியமாக அந்த அவர் பாலு வந்து அப்படி சொன்னார் ஒருத்தரும் சொல்ல நமக்கு நமக்கு நம்மளோட மனுஷாரிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமா இருக்குது பாலுவோட அவரோட பூர்வஜென்ம புண்ணியம் அவரோட தபஸ் பூர்வ ஜென்ம தபஸ் இந்த ஜென்மால் அவர் பண்ண நல்ல காரியங்கள் மாமாவோட பெரிய அனுகிரகத்துக்கு அவர் பாத்திரமாருந்தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி வில்லத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தா அப்புறம் மாமா சொன்னால் நீ எனக்கு இல்லம் கொடுத்தா போகிறாது தினமும் கொஞ்சம் இல்லம் பறித்து பெரியவாட்டை கொண்டு போய் கொடு பெரியவாட்டை கொண்டு போய் உங்கள் கையால் இல்லம் கொடு ரொம்ப அனுகிரகம்டா பெரிய அனுகிரகம் வாங்குறது நேர பெரியவாட்டை போய் வில்லம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இந்த பழக்கம் அப்படி தொடர்ச்சியாக வந்துகிட்டே இருந்தது நடுவில் என்ன ஆகிடுத்து அவரை வந்து அவ அவ அப்பாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அரக்கோணம் ஆயிடுச்சு அரக்கோணத்துக்கு போயிட்டார் அவர் அவாட்டில் வந்து மாமாட்ட வந்து அவள் பேசுகிற போது அவள் தாயார வரலாம் சொல்கிற போது நல்ல வேலை ஒன்று ஓணும் உனக்கு உங்கள் ஆட்டில் நிறைய பேர் வராள் இப்போ எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் மாமா தேடி அவள் நல்ல வேலை வாங்கி கொடுங்கோன்னு சொன்னால் மாமா மனசில் எல்லா வேலைக்கும் அப்பாற்பட்ட எல்லா வேலையோட உசந்த வேலையான ஈஸ்வர கைங்கரியத்துக்கு பெரிவாடு அவர் கைங்கரியம் பண்ணுங்கிற தாபம் மாமாவுக்கு இருக்குது இதானே வெளியில் சொல்ல முடியாது இன்னொருத்தர் அதை ஷேர் பண்ணுற விஷயம் இல்லை அது அந்த எண்ணம் அவளுக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த அவள் ஆற்ற பொறுத்த மட்டும் ஒரு நல்ல வேலை வேணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தான் அந்த சமயம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்தது அரக்கோணம் போயிட்டார் அரக்கோணம் போனப்புறம் என்னாச்சு மாமாவோட அந்த அ
நம்ம காஞ்சி வந்த அப்புறமும் வேலை கிடைக்கும் போது மடத்தில் இவரோட தாபம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இதை என்ன வேலைக்கு பார்க்கலாங்க போது மடத்தில் என்ன பண்ணால் அவரை வந்து இதுக்கு வேலை சொல்லிட்டா அதாவது டெஸ்பேச்சில் இருக்கிற மாதிரி சொல்ல டெஸ்பேச்சில் அவர் வேலையாக இருந்துருந்தார் இப்படி கொஞ்சம் நாள் ஓடிட்டு இருந்தது ஆனாலும் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜில் அங்கே இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது வெளியிலையும் இருப்பார் உள்ளேயும் இருப்பார் இந்த மாதிரி போயின்றது மாமா விடாமல் இல்லோ மாமாவுக்கு இல்லோ கொடுக்குறதும் கொடுத்துட்டு இருந்தார் பெரியவாட்டு இல்லம் சேர்க்கணும் விடாமல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படி இது போயிட்டு போய் வந்துட்டு இருந்தார் ஆனால் கிட்ட போயிட்டான்னு சொல்ல முடியாது அந்த சூழ்நிலையில் ரெண்டு விஷயம் நடந்தது அந்த வருஷம் பெரியவா ஜெயந்தியும் போது மாமாவை பார்த்து பெரியவா கேட்டால் நீ நீங்கள் வந்து என்ன எப்போவுமே இழுப்பேலா என்னை வந்து தூக்க மாட்டேளோ அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி எப்படி அந்த வார்த்தைகள்லாம் எப்படி பெரியவா கேட்குறா பாருங்க வாழை மாமாட்ட தான் இந்த உரிமை எடுத்து பாவா என்னை எப்போவுமே இழுப்பேல தூக்க மாட்டேளோ அப்படின்னு கேட்டா எதுக்கு கேட்குறா அப்படின்னா தேர் பண்ணி நீ இருக்கிறதா உங்களுக்கு பழக்கமாக என்னை பல்லக்கில் தூங்கி வர முடியாது முடியாதா அப்படின்னு உடனே மாமா ஏகாமரேஸ்வர் கோவிலேருந்து பல்லக்கு ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவா அழகாக அன்னைக்கு அந்த அந்த வாடி புறப்பாடு சுவாமி புறப்பாடு தேரில் பல்லக்கில் ஆச்சு அந்த பல்லக்கு அசாத்தியானமான கனம் யாரும் தூ தூக்க முடியல ரொம்ப ஒரு நூறடி மேலே கீழே வைக்காமல் போக முடியல உடனே அந்த ஆயக்கால் போட்டு கீழே வைக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு அவ்வளோ வெயிட்டு அதை அந்த அந்த இது நாலு நாலரை கிலோமீட்டர் மாமாத்துலேருந்து காஞ்சிபுரம் பிரவேஷம் பண்ணி தான் மாமாத்துக்கு வரும் வருவா சுவாமி நாலு அஞ்சு கிலோமீட்டர் மேலேயே இருக்கும் இல்லை எட்டு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் கூட இருக்கும்னு வச்சுக்கணும் அதை ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் கூட அசராமல் அப்படியே வேத்து கொட்டுறது அசாதாரணமான ஒரு சிரத்தையோட ஒரு பக்கம் பாலு தூக்கின்னு வந்தார் அந்த பக்கம் பாலாஜின்னு ஒரு பையன் அவன் தூக்கின்னு வந்தான் ரகுன்னு ஒரு பையன் இருந்தால் அவன் தூக்கின்னு வந்தான் அப்புறம் இன்னும் தெரியல ஒருத்தர் பேர் ஞாபகம் இருக்கிறது சொல்கிறேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நிறைய நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தூக்கின்னு வந்தான் அந்த வாட்டி நான் என் நான் ரொம்ப பலசாலி இல்லை அப்படியே கிட்ட இருந்தால் நான் தொட்டு பேனும் தூக்கிட்டு தெரியல அந்த வாட்டி விருத்தி எனக்கு அதனால் நான் கிட்ட போக முடியல தள்ளி இந்த கூடவே வரேன் அவ்வளோதான் ஆனால் பாலு அந்த தூக்கின காட்சி அந்த ஞாபகம் இருக்குது மனசில் அப்படியே வேத்து விறுவிறுக்கு அப்படியே ஒரு பக்கம் பூரா பல்லக்கு அப்படி தொஞ்சாலும் இவரோட தூக்கத்தினால பல்லக்கு ஒன்றாகவும் சௌரியமாக வரும் அந்த அளவு ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டார் அந்த பக்கம் ராஜா ராஜான்னு ஒரு பையன் ராமம் கொஞ்சம் தூக்கினா அப்புறம் ரகு தூக்கினா பழக்கம் இல்லை இருந்தாலும் முடிஞ்சதை வச்சு நல்லா தெம்பாக தூக்கினா ஆனால் நான் நம்பர் ஒன்னாக சுவாமி அன்னி அந்த வாடி அவ்வளோ சுவாமி நல்ல கனத்தோட சுவாமி தூக்கினது யாருன்னா அரக்கோணம் பாலு தான் இப்படி கைங்கரியங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது மாமாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் விட்டுது அப்புறம் மாமா சொன்னால் ஒரு நாள் அவரை பார்த்து நீ வந்து சிகை வச்சுக்கணும்ப்பா சிகை வச்சுருந்தால் பெரியவா அவ்வளோ பிரியத்துக்கு ஆளாயிடலாம் சிகை வச்சுக்கோ அப்படின்னா ஓரிக்கை இல்லை சிகை வச்சுட்டு பெரியவாட்ட போனேன் சிகை அவர் எப்படி வச்சுருந்தார்னா நன்னா வட்டமாக வச்சுருந்தார் அதாவது பேர் இந்த இந்த அப்பளா குடுமின்னு சொல்கிறது அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி சம்பிரதாயத்தில் வச்சுருந்தார் அதனால் பல பல மனுஷியாக கேலி கிண்டல் இதெல்லாம் வந்தது இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் கவலைப்படலை பெரியவாளுக்கு பண்ணுறோம் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும்னு தீர்மானமாக அந்த 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 அப்படியே தர்மமாக சிகையை வச்சுருந்தார் அது மட்டும் இல்லை அங்கே இவா பெரியவா சாதனம் பண்ணுற இடத்துல போய் தப்பாக அந்த இடத்துக்கு போயே இருக்கக்கூடாது அங்கே போய் அந்த மணலில் தண்ணி தோண்டி ஊற்றி எடுத்து தான் பெரியவா ஸ்தானம் பண்ணுவான் அந்த இடம் தனியாக இருக்கும் அதில் யாருமே அங்கே சாதனம் பண்ண மாட்டேன் அந்த ஊர் ஜனங்களே அங்கே போக மாட்டேன் அந்த இடத்துல இது சாதனம் பண்ணிட்டா தப்பாக நினச்சிட்டு இல்லை ரொம்ப இருக்குது திட்டு வேசலாம் இருந்தது அதெல்லாம் எதையும் செட்டப் பண்ணல ஒரே குறிக்கோள் மாமா சொன்னால் பெரியவாட்டை அவருக்கு பிரியம் ஏற்பட்டு போச்சு பெரியவாளுக்கு ஐங்கிரியம் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்படியே அவ மெதுவாக வந்தான் இதை உள்ளுக்குள்ள சூக்மம் என்னென்னா மாமாவுக்கு ரொம்ப ஆசை பெரியவாட்டை போய் கைங்கிரியம் பண்ணணும்னு அப்படி மாமா கைங்கிரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது வந்து நடந்தது அழகாக நடந்தது மூணு மாதத்துக்கு அஞ்சு கைங்கிரியம் பெரியவா மாமாட்டை கொடுத்து அதை பண்ண சொல்லிட்டான் பெரியவா மாமா கிட்டையே போய் அவ கிட்ட இருந்து கைங்கரியம் நியம பிராமணாளுக்கு தீர்த்தம் போடுறது ஒரு கைங்கரியம் கட பாத்திரங்களை தே தேய்ச்சி வைக்கிறது ஒரு கைங்கரியம் கொட்டாயில் இருக்கிற பாத்திரங்களை தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறது ஒரு கைங்கரியம் இன் அப்புறம் ஏஜெண்ட்டுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு கைங்கரியம் இது அது இது பெரிய விஷயம் அதையும் பெரியவாக கைங்கரியமாக சொன்னால் இன்னொன்று இப்போ அஞ்சு கைங்கரியம் கொடுத்தா அந்த அஞ்சு கைங்கரியம் இங்கே பண்ண வேண்டியது மாமா பார்த்ததும் தேய்ச்சி அந்த வயசுக்கு ரொம்ப பிரியத்தோடு பெரியவாளுக்கு பண்ணாவா விடாமல் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு காலம் காத்தால் போய் மடத்துலேயே தான் இருப்பா நடுவில் கொஞ்சம் பூஜைக்கு வந்து பூஜையை முடிச்சுட்டு போய்டு வாத்தில் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே மடத்தில் தான் இப்போ நம்ம அணுக்கத்துணம் எப்படி பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி மாமா மூணு
தனக்கு பதிலாக தனக்கு பிரதியாக பரிவாடகம் எங்கேயும் ஒன்று அவன் மனசில் இருந்தது வெளியில் அவன் ஒன்று இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் சொல்லலை மனசில் வச்சுட்டா அதை செயல்படுத்திடான் அந்த அந்த செயல்பாடு பல பல விஷயங்களை தாண்டி அறக்கோணும் போது பிடிச்சுண்ட அவர்கிட்ட அந்த தபஸ் இருந்தது பெரிவாட்ட கைங்கினம் வேண்டிய அந்த முழு யோகியதையும் தபசும் பூர்வ புண்ணியங்களும் அவர்கிட்ட நிறைய இருந்ததுனால இதெல்லாம் சாத்தியமாச்சு அப்புறம் பெரியவா என்ன பண்ணால் திடீர்னு ஒரு நாள் உள்ள கூப்பிட்டா மனத்தில் கூப்பிட்டு சிமிணி சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் அவருக்கு உடம்பு சரி இல்லாமல் இருக்கார் அவர் கைங்கிரியம் பண்ண சொன்னார் உடனே சிமிணி சுவாமிகள் கிட்ட போய் கைங்கிரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சா சிமிணி சுவாமிகளுக்கு அப்போ மரத்தில் ஒரு முன்னாடி ஒரு கிணறு ஒன்று உண்டு பெரியவா தரம் கொடுக்குற இடத்துக்கு வலது பக்கம் ஒரு க இடது பக்கம் ஒரு பெரிய கிணறு உண்டு ஸோ ஆற்று கிணறு மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கிணறுக்கு பக்கத்தில் மாட்டு கோட்டை அந்த மாட்டு கோட்டைக்கு பின்னாடி பார்த்தா என்ன ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூம் தான் சிமிணி சுவாமிகள் தங்கியிருந்தார் சிமிணி சுவாமிகள் ரொம்ப அவர் இது ஒன்றும் அது ஒன்றும் எக்ஸாக்டிங்காக இப்போ வயசும் ஆகிடுது உடம்பும் அவர் ரொம்ப சிரமப்படுத்து அவர் ரொம்ப ஜாகிரதையாக பார்த்துட்டு முடிஞ்ச கூட ஒரு சௌகரியம் பண்ணி அவர் ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டார் ஆர்கோணபாலு பார்த்துட்டார் கொஞ்சம் பல 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 மாதங்கள் அவர் கேந்து தொடர்ந்து இயற்கையாக ஒரு ஒரு நாள் சிமிணி சுவாமிகள் ஈஸ்வரன் பெரியவார் அடைஞ்சார் அவர் அவர் சித்தியான உடனே அவர் வேண்டி என்னென்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் தர்ம பிரகாரம் எல்லாம் நடந்தது மனத்து பிரகாரம் எல்லாம் சம்பிரதாயம் எல்லாம் பண்ணால் பெரியவார் இவர் கூப்பிட்டு பாலுவை கூப்பிட்டு அவருக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணிருக்கார் மணிப்பய அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோதிரம் போட சொன்னார் இருக்கு மனத்து சார்பாக அரக்கோணம் பாலுவுக்கு மணிப்பயங்கிற அந்த அந்த ஈஸ்வர வாக்கால அந்த அனுகிரகத்தையும் வாங்கிட்டு அவருக்கு மோதிரம் போட்டார் மாமாவோட ஆசை மெதுவாக நிறைவேற ஆரம்பிச்சிருந்தான்னு சொல்லணும் பெரியவா கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிட்டான் இன்னும் பெரியவா கிட்ட நேரடியாக வரல பெரியவாட சுற்றி இருக்கிற கைங்கரியங்கள்லாம் அவருக்கு கிடைச்சின்றது மாமா மனசு பரம திருப்தி அடைஞ்சது ஆஹா நம்ம தான் போய் பண்ணலை நம்ம இங்கே நம்மளோட பா பாலு அங்கே போய்ட்டு போய் பண்ணுறானே அப்படின்னு சந்தோஷம் வந்தது பாலுவும் அதுக்கு உகந்த ஒரு உசந்த மனுஷராக இருக்கிறதுனால அந்த சுவாமிகிட்ட கைங்கிரியம் பண்ணக்கூடிய பெரிய நிலை அவருக்கு இருந்ததுனால அந்த அந்த தியாகமும் சேர்ந்ததுனால மாமாவோட அந்த அந்த அனுமானம் சத்தியமாக இருந்தது பெரியவாட்ட கைங்கிரியம் பண்ணி பாலு கிட்ட போனால் இப்போ கைங்கிரியம் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னும் பையன் பண்ணி பெரியவா கிட்ட கூப்பிட போகிறான் அந்த அந்த காலகட்டம் அப்போ தான் பெரியவாடுக்கு அந்த கொஞ்சம் உடம்பு லேசான உடம்பு சரியில்லாத அந்த காலகட்டம் மெதுவாக ஆரம்பிக்கிறது எயிட்டி நைன் நைன்ட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீரியட் அது இந்த சூழ்நிலையோட தொடர்ச்சியை நாளைக்கு மறுபடியும் பார்க்கலாம் ஈஸ்வர் அனுகிரகம் பண்ணிட்டாள்னா மகான்களோட கண் பார்வையில் நம்ம விழுவோம் ஆ பிரதோஷமாக மாதிரி ஒரு மகான் பா பார்வையில் நம்ம விழுந்தோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கிற தோஷங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போய் நம்மள்ட்ட இருக்கிற நம்ம நமக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்கிற பூர்வ விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வெளியில் சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணி பெரிய நிலையை நமக்கு கொடுத்துருவா ஆர்கோணம் பாலுக்கு அப்படி தான் அணுக்க தொண்டராக அவர் பெரிய கைங்கிரியம் பண்ண நம்ம கிடைக்க முடியாத பேர் அவர் அவர் எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் எம்டி எம்டி ஆகியிருந்தால் கூட இது மாதிரி கிடைக்காது அப்பேற்பட்ட ஸ்தானம் நினைக்க முடியாத ஸ்தானம் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் சேர்த்து அனுகிரகம் பண்ணுற ஸ்தானம் அவருக்கு கிடைச்சிது இதோ தொடர்ச்சியை அடு அடுத்த இதில் நம்ம விவரமாக பார்ப்போம் பெரியவா அனுகிரகத்தில் மாமா அம்மாவோட பார்வை நம்ம எல்லார் மேலேயும் பட்டு ஈஸ்வர கைங்கிரி நம்ம கிடச்சி பரம கஷேபத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் தென்னாடு பெரியவா போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் விரைவா போற்றி சர்வஜா சர்வவியாபி பெரியவா அசரணம் மாய பிறப்பிறக்கும் மகாபெரியவா அடி போற்றி